atafuatiwa na mwanitumu dau na mheshimiwa Haonga Jalai. Asante mwenyekiti, asante mheshimiwa speaker. <coughs> Nashukuru sana kupata nafasi hii. Lakini awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai kufika hapa leo kuchangia bajeti hii ya taifa. Lakini pia ni kushukuru na wewe kunipa nafasi hii. Mheshimiwa speaker, mimi kwanza nianze na pongezi na shukrani kwa wizara ya mambo ya ndani. Shukrani zangu mwaka jana hapa nilikuja nikasikitika kwamba kuna familia 120 ambazo zina wakazi au zina watu ambao wanafikia 480 walikuwa wakitumia choo kimoja. Hivi sasa hivi jeshi la polisi kule ziwani jimboni kwangu ya ngombe kwamba tayari kuna choo kinajengwa na sasa hivi kiko katika hatua za mwisho. Ombi langu kwa serikali kwamba kuna choo pale cha zamani chatokea mkoloni mimi nimeanza kukikarabati pale tushaingiza fedha kadhaa lakini tumekwama katikati hata kama tukapata kaji milioni mbili hivi au tatu basi tunaweza tukatengeneza kile choo kikachangia pale kikaweza kuondosha matatizo kwa hiyo ni kuombe mheshimiwa waziri hili nalitupa kwako nikipata fedha hizo kile choo pale kitamalizika lakini jengine ambalo nizungumze kwa wabunge wenzangu kuna msemo unasema asolijua chozi ya mtazame aliaye lakini kuna mshairi mmoja msanii mmoja marehemu John Komba amesema kwamba amani duniani imetoweka na pia Afrika imetoweka lakini kumbe Tanzania imejichimbia na kama hujui hayo kaangalie Kongo kama hujui kufa kaangalie Somali lakini katika nchi yetu hii ukiona vyaelea basi ujue vimeundwa Amani iliyokuepo ni kwa sababu ya mifumo ya kazi ya majeshi yetu ambayo yanafanya kazi ndani ya nchi hii. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza kuyapongeza majeshi yetu yote ambayo sasa hivi sisi tuko katika amani na usalama. Kwa hiyo kama kuna watu ambao waliwahi kubedha wasifanye hicho kitu kwa sababu sio kitu kizuri. Na wale ambao wanataka kutulizia ndege mbaya washindwe na walegee. Mheshimiwa spika voti 28 jeshi la polisi huwa mara nyingi linafanya kazi zake kwa kutegemea taarifa na mara nyingi mawasiliano ndio kitu muhimu kinachowezesha jeshi la polisi kufanya kazi sasa mimi nilivoangalia randama na nilivoangalia kitabu hichi cha budget pamoja na maelezo ya mheshimiwa waziri nikagundua sub vote 2036 ambayo iko katika mkoa wangu wa mjini kuna kifungu 22012 ambacho kinaelezea communication and information kifungu hichi kinahusiana na mambo ya mawasiliano ya simu pengine na mambo ya masanduku ya barua lakini kwenye sub vote hii ya mjini magharib kule hakuna hata senti tano je kule jeshi litafanya kazi vipi lakini nikaona labda zimewekwa makao makuu nikaenda katika sub vote 2005 ambayo ni polisi Zanzibar. Kuangalia pale nikakuta kwamba zimewekwa shilingi laki moja na thamanini na hizi ni kwa ajili ya kulipia masanduku ya posta. Sasa alikuwa anajiuliza kwamba je, jeshi la polisi katika mkoa mjini tunakoishi sisi pale litafanya kazi zake vipi bila kuwa na vitu hivi ambavyo vya mawasiliano watafanya kazi vipi? Nilipoangalia maeneo mengine kwenye mikoa mingine kama kusini kaskazini nimegundua kila sehemu kumekwa milioni 15 na laki sita. huku kwetu sisi hakuna kitu mjini maharimi nataka waziri atakapokuja hapa aje anambie sisi tutafanya kazi vipi pale mjini mahali tutafanya kazi vipi aje anipe ufafanuzi jambo jengine ambalo nililiomba katika budget iliyopita Nilisema kuna jengo la Kilimanjaro ziwani polisi. Jengo lile liko katika hali mbaya na katu wote linaweza likaleta madhara kwa wakazi wa katika jengo lile. Familia zinazokaa pale zinaweza zikaathirika. Serikali jambo hili hawajalichukua. Nimeenda kuangalia katika kifungu cha repairs and maintenance of buildings. Nimetizama hakuna fedha iliyotengwa pale katika mkoa wa mjini Mahari. Nimetizama katika kifungu hicho hicho 
Katika polisi Zanzibar 2005 hakuna fedha ambayo imetengwa kwa ajili ya jengo hili kulikarabati. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Speaker, nimuulize Mheshimiwa Waziri, je, pale jeshi la polisi amewahi kufika katika lile jengo akaona ile hali pale? Usipoziba ufa, utajenga ukuta. Kwa nini tusikarabati? Nimetizama katika fedha za ukarabati, kuna fedha zimekwa chache sana lakini ziko katika mkoa mwingine. Kwa ni muombe mwishmu waziri, ajaribu kuangalia ichi kitu. Na sisi tulikizungumza ichi, laki sasa hakuja, hakuna kitu ambacho kimetengwa. Lakini zimetengwa pesa katika kifungu cha polisi Zanzibar, ambayo 20.05, fedha zilizotengwa, zimetengwa katika kifungu cha 22.019, ambayo ni kwa ajili. Ni kwa ajili, ni meangela kwenye randama, kwa ajili ya ukarabati mdogo wa vituo vya polisi, Kwa hiyo hakuna ukarabati unaulenga nyumba za polisi. Mheshimiwa Waziri, hili mimi ni ombi langu tokea nimeingia katika bunge hili. Moja nimepata, lakini hili sijapata. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi hili nalitupia kwako tena. Chengine kwenye bajeti ya maendeleo. Sisi pale zamani polisi viwanja vimo vya kujenga majengo, lakini hatujatengewa fedha mkoa mjini. Lakini katizama kwa Zanzibar nzima Kwenye bajeti hii, ukenda katika bajeti ya, ma, ya maendeleo, utakuja ukuta kuna milioni miatano kwa ajili ya kituo cha mkokotoni kaskazini unguja. Mweshmua waziri, pale Zanzibar, ukija ni aibu. Nyumba ya IGP, wamekwa maofisa wane. Watu wote wanohamishwa, wakazungushwa vituo. Wote huwa wanakuja pale mkoa mjini maharibi. Na wanafikia ziwani polisi. Kwayo hali mle ya makazi haiko nzuri. Nilipotizama katika kifungu cha 6303 construction of offices and quarters cha Zanzibar ndo nimegundua kwamba kuna hiyo milioni 500. Kwa hiyo mheshimiwa waziri nilikuwa ni kuombe ujaribu kuangalia hivi vitu kwamba vitafanyika vipi. Ili na sisi mjini pale tuweze kupata majengo. Chengine nakwenda katika vote ya vitambulisho. Hapa kwenye vote ya vitambulisho Nizungumzie kitambulisho kule kwetu tunachokiita kitambulisho cha Mzanzibari. Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar iliingia harama. Na mpaka sasa hivi inaendelea kuingia harama kutoa vile vitambulisho ili viweze kufanya kazi na kweli vikatoka vilitoka mwanzo kabla kitambulisho cha taifa. Vimetoka vitambulisho hivi sasa hivi eti hata benki unapokwenda nakwambia lete namba yako ya leseni ya gari wanakizarau hichi kitambulisho. Hivyo Kwa mfano, hapa saivi kuna usajili wa simu. Kwa mba mtu waneza kasajili wa tana liseni ya gari, au kadi ya kupigia kura, laki kitambulisho kilicho mtambulisha kwa tarifa zake zote kwa mba kinakataliwa. Kwa nini kitambulisho hichi, kwa mba kisiende sambamba na kitambulisho hichi cha jamuri ya mungano wa Tanzania. Kwa nini tunakizarau hichi kitambulisho wakati tayari, serekali moja imesha ingia harama na bado ofisi ya vitambulisho ipo, kwa mba chikitambulisho kina zaraulika. Mimi nilikuweta benki moja, nikasema kwa mba akadi yangu ya, 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 ya uraia sija chukua, ya utanzania. Nika watole ya kadi ya Zanzibar, kasema aa, bora lete leseni ya gari. Hivyo kweli, ika zaraulike kitambulisho cha Zanzibari mkazi, ikapate hathi leseni ya gari, katika kupata uduma. Kwa hiyo hili, nilikuwa ni muombe mwishmi waziri. Kupitia wizara yake hii, Ikati kupitia hii idara hii ya vitamulisho wa taifa, ajaribu kulieka sawa au kutupa ufafanuzi. Kwa nini watu wasiweze hata kusajili simu kwa kutumia vitambulisho ya usanzibari. Na hapa mwishimua speaker, naweza na mimi nikajiandikisha kwa kamata shilingi. Kwa sababu kule ofisi ya vitambulisho ipo, na bado inafanya kazi, na harama kubwa zimetumika. Jambo jengine, utaweza we, Jambo jengine, nizungumzie katika masuala ya ufanisi kwenye jeshi la polisi. Ususan, nizungumzia utendaji kazi katika uh, mikoa yote. Natuwa mfano tu, mikoa yote ina askari tafauti. Mkoa wa kwangu mimi wa mjini mahari, takriban, sitaji namba, ukenda kwenye randama hiko. Lakini ina askari wengi zaidi ya marani ya umaratano kilinganisha na mikoa mengine. 
lakini ukiacha tofauti ya mshahara ukiacha tofauti ya mshahara ukenda kwenye kifungu cha fuel ukenda kwenye kifungu cha utilities ukenda katika military services ukenda travel in country ukenda communication and information ukiangalia vikundi hivi vyote vimepewa idadi sawa amount sawa ya fedha hivyo kweli hii budget ni realistic mkoa mjini tumewazidi watu mara nne watu wanaoishi pale mkoa mjini ni wengi mkoa mjini magharibi ni sehemu kubwa kuna population kubwa matukio ni mengi lakini kwa nini katika kulihudumia jeshi la polisi kwamba tunapewa sawa na mkoa ambao kwamba uko chini mara nne Mheshimiwa Waziri nilikuwa naomba ufafanuzi kwa sababu pale tunapokaa wakati mwingine askari hutumia pesa zao kupiga simu kwa ajili ya kazi askari wanatumia fedha zao kwa ajili ya kujaza gari mafuta kufuatilia matukio mengine kwa hiyo uje unipe ufafanuzi kwa nini viko hivi is it realistic asante sana